the topic of today's discussion is long term control of blood pressure today we are going to discuss long term control of blood pressure now in my last two videos agar mere aapne last two videos dekhe honge to in my last two videos i had discussed what exactly is blood pressure blood pressure is equal to cardiac output into peripheral resistance and in my last video i had discussed control of blood pressure बॉडी जो है ब्लड प्रेशर को दो मैकेनिज्म से कंट्रोल करती है वन इज़ द शॉर्ट टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर एंड अदर इज़ द लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इन माई लास्ट वीडियो आई हैड डिस्कस शॉर्ट टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर ना लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इज मीडिएटेड बाई रेगुलेटिंग द ब्लड वॉल्यूम बॉडी जो है लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर कैसे करती है बाई रेगुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द बॉडी नाउ ऑल ऑफ अस नो दैट ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट इन टू पेरीफुल रेजिस्टेंस कार्डिक आउटपुट कई सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है उसी तरह पेरीफुल रेजिस्टेंस भी बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है नाउ वी नो दैट कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इन टू स्ट्रोक वॉल्यूम सो कार्डिक आउटपुट डिपेंड्स अपॉन ब्लड वॉल्यूम अगर बॉडी की ब्लड वॉल्यूम बढ़ती है कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा अगर बॉडी की ब्लड वॉल्यूम रिड्यूज होती है तो ऑटोमेटिकली देर इज फॉल इन द कार्डिक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर भी कम होगा सो इट इज़ द ब्लड वॉल्यूम विच डिटरमाइंस द कार्डिक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द कार्डिक आउटपुट and uh, this peripheral resistance it also depends upon number of factors one of the most important factor is the diameter of blood vessels agar diameter blood vessels ka kam hota hai agar blood vessels sukad jati hain if there is vasoconstriction then the peripheral resistance increases blood pressure increases but agar blood vessels jo hain wo fail jati hain wo dilate ho jati hain there is increase in the lumen of the diameter of blood vessel then the peripheral resistance reduces and therefore the blood pressure also reduces so now this long term control of blood pressure body kaise kar rahi hai body kar rahi hai by regulating the blood volume by regulating the cardiac output now what the body does now we know that in a normal adult in a normal healthy adult the normal blood pressure is 120 by 80 mm of mercury now let suppose kariye ki blood pressure normal se kam ho gaya इट गोज डाउन टू हंड्रेड एंड टेन बाई सेवेंटी अब बॉडी को क्या करना पड़ेगा इस ब्लड प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा सो वॉट द बॉडी डज बॉडी ने ब्लड वॉल्यूम बढ़ा दी ब्लड वॉल्यूम बढ़ी तो कार्डेक आउटपुट बढ़ी कार्डेक आउटपुट बढ़ी तो ब्लड प्रेशर बढ़ा और ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा फ्रॉम हंड्रेड एंड टेन बाई सेवेंटी इट इंक्रीजेज टू वन ट्वेंटी बाई एटी सो नाउ द ब्लड प्रेशर कम्स बैक टू नॉर्मल दिस इज द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर उसी तरह लेट्स एज्यूम दैट ब्लड प्रेशर इट इंक्रीजेस नॉर्मल इज 120 ट्वेंटी बाई एटी ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस टू वन फोर्टी बाई नाइन्टी ना वॉट द बॉडी डज बॉडी रिड्यूस द ब्लड वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम रिड्यूज हुआ कार्डिक आउटपुट रिड्यूज हुआ जैसे कार्डिक आउटपुट रिड्यूज हुआ ब्लड प्रेशर भी कम हुआ दैट मीन्स वन फोर्टी बाई नाइन्टी से कम होकर कितना हो गया इट कम्स बैक टू वन ट्वेंटी बाई एट वन ट्वेंटी बाई एटी दैट इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर सो दिस इज हाउ द blood volume controls the blood pressure so long term control of blood pressure is mediated by controlling the blood volume now this control of blood volume is regulated by three systems teen systems hain jo is blood volume ko regulate karte hain these three systems are first system is renin angiotensin aldosterone system that is the ras second is the second system is the anti diuretic hormone which is produced by the posterior pituitary and the third system is the atrial natriuretic peptide it is a hormone which is produced by the atria that is the auricles so ye teenon systems body ki blood volume ko regulate karte hain aur body ki jo blood volume hai that regulates the blood pressure and the blood pressure is controlled by the body now ye teenon system blood volume ko regulate kar rahe hain but blood volume exactly kahan pe regulate ho rahi hai blood volume is regulated in the nephron this is a rough diagram showing the nephron we know that the kidneys kidneys are made up of uh, nephrons the functional unit of the kidney is the nephron and the function of the kidney is the secretion or the production of the urine 
so this uh, these nephrons are they are found in the kidneys one kidney is made up of about one to two million nephrons now yahan pe humne ek ye blood vessel show kari hui hai this is an artery this is a renal artery this renal artery it enters inside the kidney and uh, this renal artery divides into number of branches branches are called as the arterioles now one of the arterioles is termed as to be the afferent arteriole and another arteriole is termed as to be the efferent arteriole so the renal artery divides into afferent arteriole and it divides into the efferent arteriole now ye jo afferent arteriole hai it enters inside the nephron afferent arteriole enters inside the nephron now jo branches afferent arteriole ki hoti hai unko bolte hain capillaries so this afferent arteriole it further branches into capillaries those capillaries afferent arteriole in, enters inside the nephron nephron ke andar ye pahuncha it branches into the capillaries aur capillaries jo hai wo yahan pe dekhiye ek network of capillaries produce karti hain this net, network of capillaries is called as to be the glomerulus और यहाँ पे जो ये आर्टेरियल बाहर आ रहा है दिस आर्टेरियल इज टर्म एज टू बी द इफरेंट आर्टेरियल सो द रीनल आर्टरी इट डिवाइड्स इनटू एफरेंट आर्टेरियल एंड इफरेंट आर्टेरियल कैपिलरीज जो एफरेंट आर्टेरियल की होती हैं वो फॉर्म करती हैं ग्लोमेरुलस और इफरेंट आर्टेरियल जो है वो नेफ्रॉन से बाहर आ जाता है नाव दिस ग्लोमेरुलस इट इज मेड अप ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस में जितना भी ब्लड है दैट इज़ फिल्टर्ड ना दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दिस कप शेप स्ट्रक्चर इट इज़ कॉल्ड एज टू बी द बॉमेंस कैप्स्यूल ये बॉमेंस कैप्स्यूल है यहाँ पे ग्लोमेरुलस है ग्लोमेरुलस इज मेड अप ऑफ कैपिलरीज कैपिलरीज में जितना भी ब्लड है दैट ब्लड इज़ फिल्टर्ड थ्रू द बॉमेंस कैप्स्यूल उस ब्लड का जो है फिल्ट्रेशन हो रहा है मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज़ टू फिल्टर द ब्लड तो नीचे जो फिल्टर होके आया दैट इज कॉल्ड एज अ फिल्ट्रेट सो बोथ अवर किडनीस इन अ डे दे फिल्टर दे प्रोड्यूस अबाउट 180 एटी लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट तो एक दिन में लगभग लगभग किडनीस कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस करती हैं अराउंड अबाउट 180 एटी लीटर्स ऑफ द फिल्ट्रेट सो दिस फिल्ट्रेट इट कम्स आउट इन द ल्यूमन ऑफ द नेफ्रॉन और इस फिल्ट्रेट में क्या होता है बेसिकली इस फिल्ट्रेट में होता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम पोटाशियम कैल्शियम बाई कार्बोनेट आयन्स वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर इस फिल्ट्रेट में होता है नाउ डेली अबाउट वन लीट वन एटी लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट इज प्रोड्यूस अब जो हमारे नेफ्रॉन जो फाइनली हमारा यूरिन प्रोड्यूस होता है द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन पर डे इज़ अबाउट वन टू वन पॉइंट फाइव लीटर एक दिन में फिल्ट्रेट कितना प्रोड्यूस हो रहा है राउंड अबाउट वन एटी लीटर्स और यूरिन कितना प्रोड्यूस हो रहा है राउंड अबाउट वन टू वन पॉइंट फाइव लीटर्स सो ये जितना भी फिल्ट्रेट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ उस फिल्ट्रेट का क्या हुआ दैट फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड द इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर दे आर रीअब्जॉर्ब्ड दे आर रीअब्जॉर्ब्ड इन दीज कैपिलरीज इन दीज कैपिलरीज सो दैट वन एटी लीटर्स ऑफ द फिल्ट्रेट इज प्रोड्यूस्ड बट जो आउटकम है यूरिन की जो प्रोडक्शन है यूरिन की दैट इज़ ओनली अबाउट वन टू वन पॉइंट फाइव लीटर्स सो यहाँ पे क्या हो रहा है ये जो इफरेंट आर्टीरियल है इट फर्दर डिवाइड्स इनटू द ब्रा इनटू द स्मॉल कैपिलरीज कैपिलरीज आर कॉल्ड एज पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज और ये पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज क्या करती हैं द सप्लाई द वॉल ऑफ द नेफ्रॉन नेफ्रॉन की जो पूरी वॉल है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है उसको ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड कर रहा है ब्लड विच ब्लड द ब्लड विच इज प्रेजेंट इन दीज पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज सो द ब्रांचेस ऑफ दीज एफरेंट आर्टीरियल आर टर्म एज पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज दीज पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज दे सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द वॉल्स ऑफ द नेफ्रॉन and uh, the blood which is present in the glomerulus that is filtered about 180 liters of filtrate is produced daily or is 180 liters of filtrate may say round about 1 to 1.5 liters of urine is produced aur baki ke filtrate ka round about 178 to 179 liters of filtrate kahan gaya 
that 178 to 179 liters of filtrate that is reabsorbed uska sare ka reabsorption ho gaya kahan pe reabsorption ho gaya in the peritubular capillaries mein सो so, यहाँ पे जो हमारा फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हुआ उस फिल्ट्रेट में हमारे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स द वाटर दीज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स दे आर रीअब्जॉर्ब इन द नेफ्रॉन रीअब्जॉर्ब होके वो कहाँ जाते हैं दे आर रीअब्जॉर्ब इन द पेरीट्यूबलर कैपिलरीज एंड फ्रॉम द पेरीट्यूबलर कैपिलरीज द वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स द रीच द ब्लड राइट सो Uh, uh, these three uh, systems that is the renin angiotensin aldosterone system anti diuretic hormone and atrial natriuretic peptide the blood volume control karte hain aur blood volume exactly kahan control hoti hai it is controlled in the nephron so now first of all we will we'll come to the renin angiotensin aldosterone system now uh, let's assume that the blood volume reduces body ki jo blood volume hai wo kam ho gayi सो ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर कम हुआ ब्लड वॉल्यूम कम हुई तो नॉर्मली देखा जाता है कि ब्लड सोडियम भी कम हो जाता है तो ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस ब्लड प्रेशर रिड्यूस एंड ब्लड सोडियम ऑल्सो रिड्यूस दीज फैक्टर्स दिस स्टीमुलेट द किडनीज किडनीज को इन फैक्टर्स ने स्टीमुलेट किया वेन द किडनी गेट स्टीमुलेटेड इट कॉज प्रोडक्शन ऑफ रेनिन किडनीज जो है एफरेंट आर्टेरियोल्स जो हैं दीज एफरेंट आर्टेरियोल्स द सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल्स दे कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ रेनिन नाउ दिस रेनिन इट एक्ट्स अपॉन अ प्लाज्मा प्रोटीन कॉल्ड एज एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिनोजन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन विच इज प्रोड्यूस बाय द लिवर सो दिस रेनिन इट कन्वर्ट्स द एंजियोटेंसिनोजन इन इन टू एंजियोटेंसिन वन Angiotensin one is further converted into angiotensin two by angiotensin converting enzyme. Angiotensin converting enzyme is an enzyme that is produced by the proximal convoluted tubule and that is also produced by the lungs and many other tissues. And this enzyme it converts angiotensin one into angiotensin two. Now this angiotensin two is very important. This angiotensin two, on one side it causes vasoconstriction. That means ये blood vessels को constrict कर देता है blood vessels का जो diameter है वो कम हो जाता है blood vessels जो है वो सुकड़ जाती हैं और जैसे ही blood vessels सुकड़ जाती हैं there is increase in the peripheral resistance and the blood pressure rises. So देखिए यहाँ पर there is increase in the peripheral resistance and blood pressure increases. So here the blood pressure was less, here the blood pressure increases and comes back to normal. जैसे ही blood pressure बढ़ा normalize हुआ the negative feedback inhibition the signal goes to the kidneys and the kidneys they suppress the production of renin right so the angiotensin 2 it is a very potent vasoconstrictor apart from being a very potent vasoconstrictor this angiotensin 2 it also stimulates adrenal cortex adrenal cortex ko bhi stimulate karta hai angiotensin 2 and high level of high blood level of potassium ye dono factors jo hai they stimulate the adrenal cortex and adrenal cortex stimulate hone ke baad ek hormone produce karta hai that hormone is called as aldosterone aldosterone acts upon this nephron aur nephron mein kya karta hai aldosterone water and sodium ka reabsorption jo hai wo badha deta hai so this aldosterone it increases reabsorption of sodium it increases excretion of potassium now when there is reabsorption of sodium passively water is also reabsorbed agar sodium reabsorb ho raha hai to obviously water bhi reabsorb hoga so this aldosterone it increases reabsorption of sodium it increases reabsorption of water जब वाटर एंड सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे पेरी ट्यूबलर कैपिलरीज में बढ़ गया वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा जैसे ही ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा ब्लड प्रेशर जो यहाँ पे हमारा कम हो गया था 120 ट्वेंटी बाई एटी से कम हो गया था इट इंक्रीज एंड इट कम्स बैक टू नॉर्मल दैट इज़ वन ट्वेंटी बाई जैसे ही ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मलाइज होता है बढ़ता है द नेगेटिव फीडबैक सिग्नल गोज टू द किडनीज किडनी सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ रेनिन Apart from this, जैसे blood volume भी बढ़ा it also uh, provides negative feedback signal to the kidneys. Kidneys suppress the production of renin. And जैसे blood sodium level बढ़ा it inhibits the adrenal cortex. 
and adrenal cortex suppress the production of aldosterone so this is how the renin angiotensin aldosterone system works and agar blood pressure kam hua hai by the activity of renin angiotensin aldosterone system blood pressure increases comes back to normal now the second system that controls the uh, blood pressure uh, by regulating the blood volume is the antidiuretic hormone now this antidiuretic hormone it is produced by it is a hormone it is produced by the posterior pituitary now let's see what happens body ki blood volume jo hai wo decrease hui obviously when the blood volume decreases the blood osmotic pressure rises jaise blood osmotic pressure badhta hai the message is received by the hypothalamus osmoreceptors in the hypothalamus they gets they get activated these uh, stimulate posterior pituitary posterior pituitary increases the production of antidiuretic hormone antidiuretic hormone kis tarike ka hormone hai it uh, suppresses diuresis that means it suppresses the excretion of water from the body so body ka jo water ka excretion hai wo suppress hua so obviously there is increased reabsorption of water from by the kidneys ye nephron mein uh, water ka reabsorption bad gaya जैसे ही वाटर का रीअब्जॉर्बन बढ़ा यहाँ पे जो ब्लड वॉल्यूम कम हुई थी वो ब्लड वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुई दैट लीड्स टू फॉल इन द ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ये चीज़ें हुई ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुई द नेगेटिव फीडबैक सिग्नल गोज टू द एंटी डायूरोटिक हॉर्मोन सिस्टम एंड पॉस्टिव पिट्यूटरी सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटी डायूरोटिक हॉर्मोन सो दिस इज द सेकेंड सिस्टम दैट रेगुलेट्स द blood volume now the third system which is responsible for the regulation of blood volume is the atrial natriuretic peptide atrial natriuretic peptide is a hormone that is produced by the atria atria we know is present in the heart heart has four chambers two atria and two ventricles so atrial natriuretic peptide is a hormone which is produced by the atria now here uh, the blood volume rises suppose the blood volume rises because of the rise in the blood volume the blood pressure increases that means the blood pressure is more than the normal let's assume it is 140 by 90 mm of mercury now jaise hi blood pressure badhega blood volume badhegi atria mein jo blood aa raha hai uh, through the superior vena cava and the inferior vena cava wo bhi badh jayega to jaise hi atria ka blood volume badhega there will be stretching in the walls of atria atria ki jo walls hain wo stretch hongi because of the increase in the blood volume jaise hi atrial wall stretch hongi the atria will cause release of atrial natriuretic peptide this is a hormone and what this hormone does it decreases reabsorption of sodium and water so yahan pe nephron mein sodium ka sodium and water ka jo reabsorption hai wo kam ho jayega jaise hi water and sodium ka reabsorption kam hoga blood volume will reduce and the blood pressure will fall so yahan pe hamara agar blood pressure 140 by 90 tha to yahan pe blood pressure reduce hoke it will come back to normal that is 120 by 80 jaise hi blood pressure hamara normalize hua the negative feedback signal goes to the atrial wall and the atrial wall suppresses the release of atrial natriuretic peptide so this is how these three systems they regulate the blood volume teen system hamare blood volume ko regulate kar rahe hain and jo hamari blood volume hai that regulates the cardiac output jaise hi blood volume badhega cardiac output badhegi blood pressure badhega jaise hi blood volume kam hogi cardiac output kam hogi and blood pressure jo hai wo kam ho jayega so in summary we can say that the long term control of blood pressure is mediated by the regulation of uh, blood volume aur jo blood volume hai wo kon regulate kar raha hai that is regulated by three systems first system is the renin angiotensin aldosterone system second is the anti diuretic hormone produced by the posterior pituitary and the third system is the atrial natriuretic peptide hormone which is produced by the atria aur ye teenon systems kya karte hain blood volume ko regulate karte hain और ये ब्लड वॉल्यूम कैसे रेगुलेट होती है दिस ब्लड वॉल्यूम इज रेगुलेटेड बाय द नेफ्रॉन नेफ्रॉन रेगुलेट्स द रीअब्जॉर्बन ऑफ सोडियम एंड वाटर सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर